Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui s'adresse quand même plus particulièrement aux mamans, grandes sœurs, grands frères, parents, proches d'un enfant. Bah, vous montrer comment euh, comment s'occuper euh, des cheveux des plus jeunes parce que c'est vrai que c'est souvent un calvaire pour beaucoup d'entre vous et ça je le conçois. Donc aujourd'hui vous me retrouvez, j'ai, c'est vrai que j'ai les cheveux... Euh, lisse, <rire> mais on s'en fiche, j'ai l'habitude, ils sont comme ça. <rire> vidéo, je vais vous montrer vraiment comment on peut démêler leurs cheveux assez facilement, comment on peut euh, s'occuper d'une chevelure bah, sans faire trop mal, parce que c'est ça aussi euh, qui, euh, qui, qui est problématique. Donc voilà, j'arrête de parler, vous allez me voir en voix off, c'était un peu plus tôt aujourd'hui, donc du coup, je n'ai pas cette apparence-là, voilà, c'est en sortie de douche, etc. Donc euh, voilà, je ne suis pas comme ça, je ne sais pas apprêter dans la vidéo, mais on s'en fiche. <rire> et, euh, et voilà, je vous retrouve en voix off, je vais tout vous donner, mes petits conseils, mes petites... Euh, tout ce que vous avez à savoir en voix off, allez, c'est parti alors, comme promis, me revoici, me revoilà en voix off. Donc, j'ai reçu mes petites voisines qui sont adorables. Ce sont des jumelles avec des cheveux bien texturisés, vous le voyez bien. Donc, comme beaucoup d'autres petites filles, vous voyez bien qu'elle a des cheveux très texturisés, très secs, mais c'est tout à fait normal. C'est le, le type de boucle qui veut ça, c'est le type de cheveux. Moi-même, j'ai un cheveu assez texturisé, donc qui, qui s'assèche vite. Étant donné que le cheveu euh, tourne, les écailles tournent, et donc on a du mal à retenir la nutrition, l'hydratation, mais c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille, vraiment mon, mon plus gros conseil, c'est un soin hydratant profond par semaine. Là, euh, moi, je vais humidifier ses cheveux et les traiter vraiment euh, en externe, de façon externe. Je vais, je vais lui apporter de l'hydratation. Par contre, ça n'a rien à voir. Un soin sans rinçage et un euh, masque hydratant. Les molécules des deux produits ne sont pas euh, similaires. Un soin hydratant que vous allez laisser poser après la douche, ça va vraiment pénétrer la fibre capillaire et l'hydrater en profondeur. Un soin sans rinçage comme son nom l'indique, c'est sans rinçage. Et donc, ça va vraiment être en superficie du cheveu. Je vous conseille réellement un soin hydratant par semaine. Euh, je vais vous montrer tout de suite des, des photos de, 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 de soins que vous pouvez leur apporter. J'ai commencé par bien humidifier leurs cheveux. C'est très important de travailler sur un cheveu humide pour que déjà bah, l'enfant n'ait pas mal, qu puisse, euh, voilà, être, que, ça, que ça puisse lui être agréable et pour permettre aux soins aussi de bien pénétrer euh, le cheveu pour que ce soit plus efficace. Donc j'ai commencé par un spray euh, démêlant pour que ça soit aussi très agréable pour elle, parce que je voulais surtout pas leur faire mal, je voulais qu'elle passe un bon moment. Et c'est ça aussi qui est très important dans la routine de l'enfant, c'est qu'il faut qu'il soit à l'aise et que vous utilisez des produits qui ne lui fassent pas mal. Et donc euh, là, je vais vous présenter quelques produits que j'ai moi-même commandés sur le site de iHerb. E J'aime beaucoup rapport qualité-prix, franchement, je trouve pas mieux. Les quantités sont grandes, les produits sont bons. Donc je vous mets tout ça dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. C'est pas une collab, moi j'ai tout même acheté, euh, acheté pour moi-même. Donc je vais commencer par un soin euh, démêlant sans rinçage et ensuite je vais lui appliquer une crème de soin sans rinçage. La petite brosse que vous me voyez utiliser, elle vient de Action, euh, je l'ai payé 3 euros de mémoire et franchement c'est la meilleure brosse que je puisse utiliser. Je l'utilise sur moi, je l'utilise sur mes enfants, j'en ai 3 ou 4 de rechange à la maison et franchement c'est un peu style tangle teaser, les poils sont très souples et euh, Top Donc vous me voyez, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un accéléré, mais j'y vais très doucement, et voilà, je, je prends vraiment mon temps, je lui laisse toucher les produits, voilà, je la laisse se familiariser avec les produits pour qu'elle puisse elle-même aussi apprendre plus tard à en prendre soin, et je lui ai répété sans cesse qu'elle avait des cheveux magnifiques et qu'il fallait qu'elle qu en soit fière. Donc pour n'importe quelle base de coiffure, là on va partir sur des tresses, ce que je vous conseille c'est d'avoir une bonne base, c'est-à-dire des cheveux hydratés, que vous, vous, vouliez, vous vouliez les lâcher, que vous vouliez les tresser, que vous vouliez lui faire un chignon, il faut que ses cheveux soient hydratés, déjà pour faciliter le démêlage et pour que euh, les, les cheveux ne se cassent pas et qu'elle puisse voilà, avoir des cheveux hydratés. Donc soin démêlant si besoin, spray hydratant démêlant. Ensuite, je vous conseille une crème de soin, de soin sans rinçage, voire deux si le cheveu est très épais et qu'il est demandeur d'hydratation. Et vous pouvez finir sur une petite touche d'huile de votre choix, mais une huile légère, jojoba, macadamia ou noisette. Pour un cheveu texturisé comme le sien, ne vous inquiétez pas, l'huile ne va pas graisser ses cheveux. En plus, les huiles que je vous propose, c'est vraiment des huiles très légères. Et c'est ça qui va retenir l'hydratation dans les cheveux, qui va permettre aux cheveux d'être hydratés longtemps, qui ne va pas s'assécher tout de suite. L'huile est hydrophobe et c'est ça qui va garder l'hydratation dans ses cheveux. Je ne vous fais pas un tuto tresse parce que les miennes sont catastrophiques et j'avais pas envie de lui faire mal en serrant. <rire> Donc voilà
Voilà pour les tresses de la puce. Ce qui est aussi très intéressant avec les tresses, c'est que vous pouvez lui laisser sur plusieurs jours et après lui défaire et elle aura des ondulations magnifiques. Ça lui, vous, lui permet un gain de temps, ça évite les nœuds. Moi, je suis fan des tresses. Passons maintenant à son adorable sœur. Donc pareil, hein, une base de cheveux relativement euh, sec, mais c'est tout à fait normal. Elles sont sœurs jumelles, pourtant elles n'ont pas la même texture de cheveux. Il y en a une qui a les cheveux, euh, je dirais, un petit peu plus détendus, un petit peu plus souples, des boucles un peu plus euh, détendues. Donc pareil, je vais partir sur euh, la même base que sa sœur. Je vais travailler par section. Commencer par, euh, du coup... Euh, humidifier ses cheveux, ses cheveux donc avec un spray d'eau. Ensuite, je vais lui passer un coup de soin démêlant. Vous pouvez partir sur, par exemple, euh, un peu d'aloe vera. Pareil pour la même base, en fait. Hein. C'est celle que je préconise, c'est celle que je recommande à chaque fois. Un soin euh, très liquide à base d'eau hydratant. Ensuite, une crème de soin sans rinçage. Au besoin, un gel si vous voulez laisser les cheveux bouclés euh, pour que ça puisse voilà, définir bien les boucles et du coup, éviter les frisottis. Ou alors une petite goutte d'huile pour préserver l'hydratation. Là, j'utilise une autre crème de soins sans rinçage. Pareil que je commande sur le site de iHerb e et qui est très bien. La composition est naturelle. Et pareil, je vous mets ça en description si ça vous intéresse. Donc là, je suis en train de travailler euh, ces boucles à l'aide de mon doigt. Juste pour aider à la définition. Parce que je vais lui faire un chignon, un demi-chignon avec euh, les cheveux bouclés derrière. Donc je prends une mèche de cheveux que j'entortis dans mes doigts. Et ça évite aussi les frisottis. Donc là, on voit quand même bien la différence avant, après, en très peu de temps. Elle a quand même réussi à récupérer une bonne texture de cheveux, hydratée, c'est surtout ça, c'est le principal, avec peu de frisottis, agréable à manier, qui va quand même moins gonfler, donc d'apparence, euh, visuellement, ce sera plus joli. Et ce sera aussi pour elle beaucoup plus bénéfique, elle pourra du coup les porter plus facilement, parce que c'est ça aussi hein, le but euh, de la démarche, c'est que voilà, qu'elles puissent accepter leurs cheveux, qu'ils puissent euh, éviter de les lisser au maximum, qu'ils euh, qu en soient fiers. Moi, j'ai pas arrêté de lui répéter avec sa sœur, vous avez des cheveux magnifiques les filles, ne les défrisez pas, ne les lissez pas. Donc, voilà, apprenez ouais. aux plus petits à aimer leurs cheveux, c'est super important. Donc là, je suis partie sur un demi-chignon. C'est vraiment l'idéal. Euh, plutôt que de lui laisser complètement lâcher, ça évite les frisottis. C'est euh, quand même plus agréable. Voilà, c'est puis ça lui dégage le visage. Donc euh, pour la vidéo, c'est vrai que j'essaie de faire une raie relativement droite, mais il n'y a pas forcément besoin. Euh, vous pouvez faire une raie plus ou moins grossière. De toute façon, ça se verra pas. C'est en accéléré, donc vous avez peut-être l'impression que je serre, mais pas du tout. J'utilise une brosse en poil de sanglier synthétique que, pareil, je trouve à Action, qui n'est pas chère et qui permet de bien plaquer, vous savez, les petits cheveux qu'on a à l'avant. Vous pouvez ensuite utiliser un petit peu de gel d'aloe vera pour aider euh, tout ce qui est petit frisottis à l'avant, pour être bien plaqué et pour éviter de trop serrer. Ne serrez pas trop, parce que ça peut, euh, ça peut, ça peut faire mal de 1, et puis de 2, ça sert à rien, ça peut casser les cheveux etc donc le truc c'est de vraiment bien plaquer les cheveux et après dans le dans la nuit euh, vous pourrez vous aider d'un foulard en satin pour euh, garder cet effet un petit peu euh, plaqué Donc voilà ce que ça donne, elle était ravie et moi je vous jure j'ai pas arrêté, t'es magnifique, t'as des cheveux magnifiques, elle était contente. Sa soeur elle était un petit peu jalouse parce qu'elle a kiffé aussi le chignon, du coup je lui ai défait ses, stress, ses tresses et je lui ai fait un petit chignon. Ensuite j'ai expliqué brièvement à sa soeur comment elle peut faire pour garder ce petit chignon avec les boucles sur, sur plusieurs nuits. C'est vous prenez donc un tissu en satin, un carré de satin par exemple, moi je l'ai commandé sur Amazon pareil je vous mettrai le lien si ça vous intéresse et vous allez du coup plaquer les cheveux qu'elle a à l'avant pour que ça puisse rester euh, vraiment bah, du coup lisse à l'avant, qu'il n'ait pas trop de frisottis et que ça puisse préserver l'hydratation euh, des cheveux derrière parce que le satin ça va glisser, les cheveux vont glisser et donc ça va moins abîmer que si elle dort sur une tête de, de, en coton, sinon vous pouvez lui mettre un petit bonnet en satin ou un bonnet avec euh, si, les cheveux, si les, les cheveux des enfants sont un peu plus long, il existe des bonnets euh, beaucoup plus longs.
Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous mets des petites photos, des petits clichés là de nos dernières petites photos. Je suis trop fan, j'aime trop. Quel plaisir de s'être occupée de, de, de ces petites curly. Bon voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye